오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 열왕기하 14장 1절로 16절까지의 말씀입니다 한 절씩 교독하겠습니다 이스라엘 왕 여호아스의 아들 요아스 2년에 유다왕 요아스의 아들 아마샤가 왕이 되니 위에 나아갈 때에 나이 25세라 예루살렘에서 29년을 치리하니라 그 모친의 이름은 여호와 따니라 예루살렘 사람이더라 아마샤가 여호와 보시기에 정직을 행하였으나 그 조상 다윗과는 같지 아니하였으며 그 부친 요아스의 행한 대로 다 행하였어도 산당을 제하지 아니하였으므로 백성이 오히려 산당에서 제사를 드리며 분양하였더라 나라가 그 손에 굽게 섬에 그 부왕을 죽인 신복들을 죽였으나 왕을 죽인 자의 자녀들은 죽이지 아니하였으니 이는 모세의 율법책에 기록된 대로 함이라 곧 여호와께서 명하여 이르시기를 자녀로 인하여 아비를 죽이지 말 것이요 아비로 인하여 자녀를 죽이지 말 것이라 오직 사람마다 자기의 죄로 인하여 죽을 것이니라 하셨더라 아마샤가 염곡에서 애돔 사람 일만을 죽이고 또 셀라를 쳐서 취하고 이름을 욕도엘이라 하였더니 오늘까지 그러하니라 아마샤가 예후의 손자 여호아스의 아들 이스라엘 왕 요아스에게 사자를 보내어 이르되 오라 우리가 서로 대면하자 한지라 이스라엘 왕 요아스가 유다왕 아마샤에게 보내어 이르되 레바논 가시나무가 레바논 백향목에게 보내어 이르기를 내 딸을 내 아들에게 주어 아내를 삼게 하라 하였더니 레바논 들짐승이 지나가다가 그 가시나무를 질발받느니라 내가 애돔을 쳐서 파하였으므로 마음이 교만하였으니 스스로 영광을 삼아 궁에나 거하라 어찌하여 화를 자취하여 너와 유다가 함께 망하고자 하느냐 하나 아마샤가 듣지 아니하므로 이스라엘 왕 요아스가 올라와서 유다왕 아마샤로 더불어 유다의 베세메스에서 대면하였더니 유다가 이스라엘 앞에서 패하여 각기 장막으로 도망한지라 이스라엘 왕 요아스가 베세메스에서 아하시아의 손자 요아스의 아들 유다왕 아마샤를 사로잡고 예루살렘에 이르러 예루살렘 성벽을 에브라임 문에서부터 성 모퉁이 문까지 400 규빗을 헐고 또 여와의 호 전과 왕궁 곳간에 있는 금은과 모든 기명을 취하고 또 사람을 볼모로 잡아가지고 사마리아로 돌아갔더라 요아스의 남은 사적과 그 권력과 또 유다왕 아마샤의 서로 싸운 일은 이스라엘 왕 역대 지략에 기록되지 아니하였느냐 요아스가 그 열조와 함께 자매 이스라엘 왕들과 사마리아에 함께 장사되고 그 아들 여로보암이 대신하여 왕이 되니라 아멘 우리들이 지속적으로 하나님의 말씀에 순종하게 되면 우리들의 삶은 너무나도 평탄하고 아름답습니다 하지만 우리가 불순종할 때 하나님께서는 우리들을 훈련시켜야 합니다 우리는 순종해야 하는 것을 알고는 있지만 지속적으로 순종하는 것이 쉽지만은 않습니다 왜 그런 것일까요? 우리가 어떻게 하면 계속해서 하나님의 말씀에 순종할 수 있는 것일까요? 그리스도인의 삶은 회개의 연속입니다 그 어느 누구도 내가 혼자 모든 것을 이루었기 때문에 그에 대한 보상을 하나님께로부터 받아야 한다고 고백할 수 없습니다 언제나 우리는 죄인임을 고백하며 하나님의 은혜로만 살아가는 존재임을 깨달아야만 합니다 왜냐하면 인간의 죄악과 실패에도 불구하고 하나님의 은혜는 지연되거나 없어지지 않기 때문입니다 오늘 우리가 읽은 열왕기하 14장은 기독교의 진리에 대해서 너무나도 잘 가르치고 있는 본문입니다 많은 분들이 11개 14장을 처음 읽으시고는 그런 이야기를 하기란 쉽지 않지만 본문을 더 파헤쳐 들어가 보면 제가 무슨 말을 하시는지 알게 되실 것입니다 본문 1절 말씀입니다 이스라엘 왕 요아스의 아들 요아스 2년에 유다왕 요아스의 아들 아마샤가 왕이 되니 저희는 며칠 전에 남유다의 왕이었던 요아스에 대해서 살펴보았죠 그런데 오늘 본문을 보니까 북이스라엘에도 요하스 왕이 있음을 알게 됩니다 
어찌됐든 이스라엘 왕 요아스가 다스리기 시작한 2년에 유다에서는 요아스의 아들 아마샤가 왕이 되었다고 기록하고 있습니다 그런데 이 짧은 구절 안에 하나님의 놀라운 섭리와 계획하심이 들어있다는 것을 여러분들은 아십니까? 열왕기야 12장에서 유다의 왕 요아스는 그의 신하들에게 죽임을 당합니다 12장 20절입니다 요아스의 신복들이 일어나서 모반하여 신라로 내려가는 길 가로 밀로궁에서 저를 죽였고 신하들이 반역을 일으킨 것이죠 그런데 여러분 보통 반역을 일으키면 왕과 왕을 이어서 왕위에 오를 수 있는 그의 모든 자녀들을 죽이고 자신들이 왕권을 잡는 것이 일반적인 전개입니다 북이스라엘에서도 그랬습니다 오므리가 그랬고요 예후가 그랬습니다 그들은 반역을 일으킨 뒤에 자신들이 왕권을 잡았습니다 그러나 오늘 남유다에서는 반역을 일으킨 자들이 왕이 되지 않고 원래 왕이었던 요아스의 아들 아마샤가 그대로 왕권을 이어받습니다 여러분 어떻게 이런 일이 가능한 것일까요? 남유다에는 하나님의 약속이 있었기 때문입니다 하나님께서는 다윗에게 약속하셨습니다 내가 너의 자손으로 대대로 왕이 되게 해주겠다 그 약속 때문에 하나님께서는 아달리아라고 하는 북이스라엘에서 온 이세벨의 딸이 자기 자녀와 손자들을 모조리 죽이고 자신이 왕권을 잡았을 때도 그 갓난 아기였던 요아스를 보호하셨고 그 아기가 왕이 되어 신복들의 손에 죽임을 당하는 가운데서도 그의 아들인 아마샤가 왕이 되게 한 것입니다 북이스라엘의 왕조는 아홉 번이나 계속해서 바뀌었지만 유다 왕조는 한 번도 바뀌지 않았습니다 그 왕들이 선에서 훌륭해서가 아니라 하나님께서 다윗과 약속하신 그 언약 때문에 하나님께서는 그 왕위를 지키시고 보호하셨던 것입니다 여러분 하나님은 신실하신 분이십니다 언약하신 것을 반드시 지키시는 분이십니다 그렇기 때문에 이 신실하신 하나님을 굳게 신뢰하시기 바랍니다 그 말씀을 굳게 붙드시기 바랍니다 때론 악이 성행하고 세상이 승리하는 것 같이 보여도 우리 하나님의 약속은 반드시 이루어집니다 점점 더 어두워져만 가는 이 세상 가운데 신실하신 하나님의 언약을 굳게 붙잡고 승리하시는 성도님들 되시길 소망합니다 계속해서 2절, 3절 말씀입니다 위에 나아갈 때에 나이 25세라 예루살렘에서 29년을 치리하니라 그 모친의 이름은 여호와 따니라 예루살렘 사람이더라 아마샤가 여호와 보시기에 정직히 행하였으나 그 조상 다윗과는 같지 아니하였으며 그 부친 요아스의 행한 대로 다 행하였어도 어, 기억하실지는 모르겠지만 요아스는 원래 처음에는 선한 왕이었습니다 그러나 그의 마지막은 그렇지 못했습니다 그런데 그의 아들 아마샤도 마찬가지입니다 아마샤도 여호와 보시기에 정직하게 행하였지만 다윗처럼 행하지는 못했습니다 그가 잘못한 것이 무엇일까요? 그의 부친과 같이 산당을 제하지 않았던 것이죠 산당을 그대로 허락했습니다 다음 구절을 볼까요? 4절 말씀 산당을 제하지 아니하였으므로 백성이 오히려 산당에서 제사를 드리며 분양하였더라 이 구절을 자세히 보시면 백성들이 산당에서 제사를 드렸다고 기록합니다 아마샤가 산당에서 제사를 드린 것이 아닙니다 그의 백성들이 산당에서 예배를 드리는 것을 허락했다는 말입니다 여러분 산당이 무엇이죠? 영어 성경에 보니까 high place라고 번역이 되어 있는데요 이 산당에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다 여러분 구약의 족장들은 어디에서 예배를 드렸을까요? 아무데서나 재단을 쌓고 예배를 드렸습니다 그렇죠? 그래도 괜찮았습니다 아브라함은 그가 가는 곳마다 재단을 쌓고 예배를 드렸습니다 아브라함 뿐만 아니라 그의 자손인 이삭과 야곱, 요셉도 마찬가지였습니다 왜냐하면 그때는 성막이나 성전이 없었기 때문입니다 
하지만 모세가 성막을 만들고 율법에 분명하게 해둔 것이 하나 있는데 이스라엘 백성들은 이제 아무데서나 예배를 드리면 안 되고 성막에서 예배를 드려야 한다는 것입니다 이제 내가 원하는 대로 아무 곳에서나 단을 쌓고 예배를 드릴 수 없게 된 것입니다 성막은 높은 곳에 있었습니다 하지만 문제는 우상 숭배자들도 높은 곳을 좋아했다는 것이죠 여기서 문제가 생기게 된 것이 예배의 변형이 생겨나기 시작한 것입니다 아까 산당이 하이 플레이스라고 말씀드렸죠 산당에서는 바을을 숭배했고 아세라를 섬겼고 온갖 우상 신들을 섬겼습니다 그런데 유다왕들은 이 산당을 없애지 않고 백성들에게 하나님께 드리는 제사도 이 산당에서 드리는 것을 허락했다는 것입니다 그래서 사람들은 멀리 갈 필요 없이 곳곳에 있는 산당에서 편하게 제사를 드리게 된 것이죠 그들은 하나님을 섬기면서 동시에 세상적인 방법을 택하려고 했습니다. 그런데 중요한 것은 이것이 그때만의 문제가 아니고 현대교회의 문제이기도 하다는 것입니다. 사람들은 자기 방법대로 편하게 예배 드리려고 합니다. 자기가 편한 방식대로 하나님을 섬기려고 합니다. 하나님은 영이시기 때문에 신령과 진정으로 예배를 드려야 하지 어떠한 혁신적이고 획기적인 것을 도입해서 예배를 드릴 필요가 없습니다 그런데 어떤 분위기를 조성하거나 인위적인 무엇인가를 만들어내는 경우가 있다는 것이죠 예배는 하나님 중심이어야 하는데 우리가 드리는 예배 안에 인본주의적인 요소가 너무나 많다는 것입니다 우리가 원하는 대로 우리 입맛대로 예배 드릴 수는 없습니다 그래서 친구들과 골프를 치면서 예배를 드릴 수 없고 예배 시간에 가요를 부를 수 없다는 것이죠. 우리들이 색다른 예배를 드리기 위해서 예배를 자꾸자꾸 변형시키려고 할때 그때 우상이 들어오기 쉽습니다. 우리는 기억해야 합니다. 예배는 하나님께 드리는 것이지 사람에게 드리는 것이 아닙니다. 하나님의 것입니다. 그렇기 때문에 가장 중요한 것은 예배의 모든 것은 하나님 중심이어야 한다는 것입니다 아직까지 남유다는 하나님께 신실한 것 같지만 이 산당을 그대로 내버려 둠으로 결국 이 산당의 신앙이 그들을 내리막길로 인도하게 됩니다 5절 6절 말씀입니다 나라가 그 손에 굳게 섬에 그 부왕을 죽인 신복들을 죽였으나 왕을 죽인 자의 자녀들은 죽이지 아니하였으니 이는 모세의 율법책에 기록된 대로 함이라 이것은 아마샤가 잘한 부분인데요 왕의 부왕을 죽인 자의 자녀들은 죽이지 않았다고 기록합니다 보통 그 부모가 죄를 지으게 되면 그 자녀와 그 친척 그 일가를 몰라 시켜버리는 것이 고대 관례였습니다 하지만 그 당시 아마샤는 하나님의 말씀에 의해 살았던 것으로 보여집니다. 왜냐하면 모세의 율법책에 기록된 대로 죄를 저지른 자들의 자녀들은 죽이지 않았기 때문이죠. 하나님은 비록 산당은 제거하지 못했지만 하나님 말씀에 순종한 아마샤에게 큰 은혜를 베푸셔서 애돔 전쟁에서 승리하게 해주십니다. 7절 말씀입니다. 아마샤가 염곡에서 에돔 사람 1만을 죽이고 또 셀라를 쳐서 취하고 이름을 욕두엘이라 하였더니 오늘까지 그러하니라 아마샤는 에돔과의 전쟁에서 승리했습니다 그런데 안타까운 것은 큰 승리를 한 후에도 하나님을 찾지 않았습니다 이것이 역대하 25장에 자세하게 기록되어 있는데요 그는 에돔의 우상을 예루살렘으로 가지고 와서 그것에 분양하고 제사를 드렸습니다 제가 이해하기 힘든 부분이 왜 이스라엘 백성들은 하나님의 은혜를 수없이 경험했음에도 불구하고 우상의 그들의 마음이 계속해서 끌리는 것인가 입니다 정말 예레미야 선지자 말처럼 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 인간의 마음인 것 같습니다 
아마샤는 놀라운 승리를 하였지만 동시에 그의 교만한 마음으로 인하여 여와의 호 진노를 사게 됩니다 여기서 포인트는 아마샤가 큰 승리를 했다는 것이죠 결국에 애돔을 쳐서 승리하게 됩니다 하지만 성공과 함께 오는 휴증이 무엇인가요? 우리 인간은 뭐 하나라도 잘했다고 누가 칭찬해 주면 또 우리가 성공하게 되면 우쭐대며 교만해진다는 것입니다 루토도 이것 때문에 고군분투했습니다 그는 예수님을 기쁘시게 해드리기 위해서 선행을 하러 수도원에 들어갔습니다 하지만 마지막에 루터가 고백하기를 모든 것이 나를 드러내고 나의 우월성을 나타나기 위함이었다고 또 결국에는 죄인된 나의 모습을 바라보게 되었다고 고백했습니다 문제는 교만이었습니다 교만해진 아마샤는 이번에는 이스라엘과 전쟁하려고 합니다 10절 말씀입니다 내가 애돔을 쳐서 파였으므로 마음이 교만하였으니 스스로 영광을 삼아 궁에나 거하라 어찌하여 화를 자취하여 너와 유다가 함께 망하고자 하느냐 하나 한번 승리했다고 또 승리할 것이라는 보장은 없습니다 그런데 인간은 스스로 만족하지 못하는 존재인 것 같습니다 영광뿐만 아니라 물질이 되었던 더 원하는 것이 인간의 본성입니다 만족하지 못합니다 남유다가 에돔에게 이렇게 큰 승리를 얻을 수 있었던 것은 오직 하나님께서 도우셨기 때문이지만 아마샤는 이 모든 것을 자신의 힘과 자신의 능력으로 이루었다고 생각했습니다 그는 교만하였습니다 성도님들 우리는 정말 연약한 존재들입니다 우리가 생각하는 것만큼 대단하거나 강하지 않습니다 전화 한 통으로 문자 한 통으로 한 번의 회의 결과로 자동차 사고 한 번으로 우리는 우리가 너무나도 약하다는 것을 깨닫게 됩니다 우리가 연약할 때 우리를 구원해 주실 수 있는 분은 오로지 하늘과 땅을 주관하시는 예수 그리스도이심을 믿으시기 바랍니다 11절 12절 말씀입니다 아마샤가 듣지 아니하므로 이스라엘 왕 요아스가 올라와서 유다왕 아마샤와 더불어 유다의 베세메스에서 대면하였더니 유다가 이스라엘 앞에서 패하여 각기 장막으로 도망한지라 결국 아마샤는 우상 숭배와 그의 교만으로 인해서 이스라엘에게 크게 패하고 맙니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 말씀에 순종하는 것이 우리의 힘입니다 말씀의 순종은 항상 승리를 보장합니다 우리가 하나님 말씀에 순종하기만 하면 하나님께서는 우리 대신 싸우실 것입니다 이것은 이스라엘의 여러 왕들을 보면 잘알수 있습니다 수십만의 아수르 군대가 예루살렘을 포위했을 때 히스기야 왕은 하나님께 기도했습니다 겸손히 하나님의 도우심만을 구했습니다 그러자 하룻밤 사이에 18만 5천이나 되는 아수르의 군대가 몰살당했습니다 다윗은 또 어떻습니까? 골리앗과의 대결은 사실 말도 안 되는 무모한 싸움이었습니다 그러나 여호와 하나님의 이름으로 나아간 다윗은 당당하게 승리하게 됩니다 그가 왕이 되고 난 후에도 싸움에만 나가면 백전백승을 하였고 이스라엘 역사상 나라를 가장 강성하게 만들었습니다. 그에게 선천적으로 뛰어난 군사적 재능이 있어서가 아니었습니다. 다윗은 이스라엘 왕이 되기 전에 양을 치던 목동에 불과했습니다. 역사가들에 따르면 당시 이스라엘 군대는 무기조차도 제대로 갖추지 못했다고 합니다. 그럼에도 불구하고 이스라엘 군대가 매번 승리할 수 있었던 이유는 다윗이 무엇보다도 하나님을 경외하며 하나님의 말씀에 철저하게 순종했던 사람이었기 때문입니다. 하나님께서 너희가 참이 말대로 준행하면 이 말씀을 주시고 이어서 영광과 승리의 약속을 주신 것은 유다의 왕들에게만 하시는 말씀이 아니라 우리들에게도 통일하게 주신 약속임을 믿으시기 바랍니다 
우리들의 승리의 비결은 오직 하나님의 말씀에 순종하는 데 있습니다 여러분 형통하기 원하십니까? 생명의 길로 걸어가길 원하십니까? 하나님을 경외하며 그 말씀에 순종하는 삶을 살아가시길 바랍니다 그것만이 우리가 살 길입니다 기도하겠습니다 하나님, 하나님은 선하신 분이십니다 신실하신 분이십니다 언약을 반드시 지키시는 분이십니다 우리가 이 약한 세상에서 승리할 수 있는 방법은 오직 하나님 말씀에 순종하는 길입니다 하나님의 말씀에 우리의 힘이 있고 우리의 능력이 있습니다 우리가 하나님의 말씀에 온전히 순종할 수 있는 자들 되기 원합니다 말씀만이 우리를 살리는 길임을 고백합니다 감사드리며 우리의 길이요 진리요 생명되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘